Hi hello welcome to Surya Academy In this video, we will see the max related questions in the max This is the 6th video, we have already 5 videos uploaded If you want to see the playlist in the Surya Academy, you can see the playlist in the Surya Academy If you want to see the video, please like and like and subscribe Let's see the video in the video Let's see the question in the video Square root of 5 plus cube root of x equal to 3 What is x in the same way? Let's see the question in the video Let's see the question in the video square root of 5 plus cube root of x equal to 3 இது இருக்குமோது 2 பக்கும் square பண்ணிக்கும்க சென்னா வரும் square பண்ணமோது மதல square root நான் என்னது 1 by 2 சோ அதவுந்து நாம் square பண்ணமோது என்னாவும் இது cancel i 1 வந்தும் சோ இது வந்து square பண்ணமோது cancel i 5 plus cube root of x equal to 3 square வலோ 1 பது சரியா இப்போ 5 அந்தான் போச்சினா, cube root of x equal to 1 minus 5, cube root of x equal to 4. இப்போ, x equal to, இந்த 1 by 3 என்னா, இந்த 3 என்னா, இந்தான் போச்சினா, cube ஐயிரும். அதாவது, cube root மத்தில் பேலாது, 1 by 3. இது இந்தான் இருந்து இந்தான் போகும் என்னாவும், 3 மாரிரும். So, 4 cube ஐயிலோ, 64. So, answer என்னாது, A. சரியா, புரிந்தா, இப்போ, next questions போலா. கணேசன் ருபாய் 500 ஆண்டுகளுக்கும் ருபாய் 600 ஆண்டுகளுக்கும் ஒரே தனி வட்டி வீதத்தில் முதலடி செய்வதனால் கிடைக்கும் வட்டி இரண்டிலும் சேர்த்து ருபாய் நூத்தி தொண்ணூறு எனில் வட்டி வீதம் என்ன அதாவது கணேசங்கர் அவர் என்ன பண்றாரு ஐநூறு ரூபாய வந்து நாலு ஆண்டுக்கும் ஐநூறு ரூபாய வந்து நாலு ஆண்டுக்கும் அறநூறு ரூபாய வந்து மூணு ஆண்டுக்கும் அறநூறு ரூபாய வந்து மூணு ஆண்டுக்கும் ஒரே தனி வட்டி அதாவது தனி வட்டி ஒரே தனி வட்டி தான் அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லை வந்து டெபாசிட் பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து கிடைக்கிற அதாவது நாலு ஆண்டு அப்புறம் மூணு ஆண்டுக்கு ரெண்டுக்கும் வந்து கழித்து அதுக்கப்புறம் வர போகிற அமௌண்ட் வந்து ரெண்டையும் சேர்த்துனிங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூறுரூவா வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் போது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தனி வட்டி அதுதான் வந்து கொஷின் தனி வட்டி எவ்வளோ அதுதான் வந்து கேள்வி சரியா पंद्रह नाना कुर्दर आएगा पत्ते पसंद है कुर्दर आएगा रेंडु पसंद है कुर्दर आएगा ये वाले पसंद है जी अंजी पसंद है जी हम आंसर लेने पों मतलब उन्हें पत्ते पसंद है जरूर तो पों इप्पा आई नूर ले पत्ते पसंद है जिंग मोदी ये वालो फिफ्टी इप्पे तो नांडे नाल आंड के सो नाल आंड के पाक मोदी ये वालो यारा� सेकेंड रेंड परसेंटेज पड़ा रेंड परसेंटेज ले आई नूर रुपए ले रेंड परसेंटेज वो लाइन रुपए लो वो रुपए परसेंटेज वो लो अंजी इधर रेंड परसेंटेज पत्त ये तो नांड के नाल आंड के सो पत्त नाले नाप दो रुमा इधर आठ दे आरानूर ले वो रुपए परसेंटेज वो लो आर रेंड परसेंटेज पन्नंड पन्नंड इ அப்பா, 7 பசண்டிஜ் பைப் பார்க்கலாம். 7 பசண்டிஜ்கும் மோது, 500ல 1 பசண்டிஜ் எவ்வளோ? 500ல 1 பசண்டிஜ் வந்த 5. 7 பசண்டிஜ்கும் மோது, 7 அஞ்சி, 35 அஞ்சி. எத்தன் ஆண்டுக்கு? 4 ஆண்டுக்கு. சோ, 4 ஆண்டுங்கும் மோது, 34-120, அந்தனுவரியின் 140. 7% 7% பசண்டேஜும் கெடையாது சரியா இப்பா 4th பாத்தம் நான் 5% confirm இதாதா இருக்குணும் என்ன மீதி மூனில்ல 5% இதாதா இருக்குணும் போட்ட பாத்தலாம் confirm மண்ணில்லாம் 5 அண்டால்ல 1% வந்து 5 அப்பு 5% வந்து 25 எத்தனா அண்டு 4 அண்டு so 100 அப்பு 600 எடுத்துக்கலாம் 600ல வந்து 5% வந்திரிச்சி சரியா சோ 5 பசந்தேஜ் வட்டி இருந்தா அவனால வந்து இதில நாலாண்டு போக இதில மூனாண்டு போக வரா அம்மோன்ட கூட்டும் போது நமக்கு நூதித்தனுரு வரும் சரியா புரிந்தா அடுத் சம்பலாம் செவ்வகம் உன்றின் அடுத்தடுத்த பக்கங்களின் மையப் புள்ளிகளை இனைப்பதி நால் கிடைக்கும் தலவடிவம் செவகம் உன்றின் அடுத்தடுத்த பக்கலின் மையப் புள்ளிகளை இனைப்பதி நால் கிடைக்கும் தலவடிவம் எது சாய் சதிரம் கீல்கண்ட வற்றுல் சரியற்ற கூற்றியது கீல்கண்ட வற்றுல் சரியற்ற கூற்றியது இந்தங்கிக்கிறாங்க 
அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு கொடுத்துருக்காங்க இதில் சரியற்ற கூற்று எதுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஒன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஜீரோ ஆகிய எண்களை ஒன்னாம் இலக்கத்தில் பெற்றுள்ள எண்களின் கன எண்களும் ஒன்னாம் இலக்கத்தில் அதே எண்களை பெற்றிருக்கும் அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப வந்து ஒன்னு கியூபு அப்படின்னா எவ்வளவு வரும் ஒன்னு இன்ட்டு ஒன்னு இன்ட்டு ஒன்னு விட எவ்வளவு ஒன்னுதான் வரும் சோ ஒன்னு பவர் ஒன்னுனாலும் ஒன்னுதான் சோ இதுவும் இதுவும் சேம் தான் அதே மாதிரி நாலு பவர் ஒன்னு எவ்வளவு நாலு இதே நாலு பவர் கியூபுங்கும் போது நாலு பெருக்கள் நாலு பெருக்கள் நாலு முடியும் போது என்ன வரும் நாலுல முடியும் அதாவது அறுபத்தி நாலு சோ இது இதுவும் சேம் தான் இப்போ ஃபைவ் எடுத்துக்கோம் ஃபைவ் பவர் ஒன்னு ஃபைவ் ஆஹ் ஃபைவ் பவர் கியூப் எவ்வளோ வரும் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரும் சோ இந்த எண்டிங்கும் இங்கேயும் வந்து சேம் தான் அதே மாதிரி சிக்ஸ் எடுத்துட்டா சிக்ஸ் சிக்ஸ் பவர் கியூப் எவ்வளோ இருநூத்தி பதினாறு இந்த எண்டிங் இந்த எண்டிங் சேம் தான் சோ அப்ப அது ஜீரோ உங்களுக்கு தெரியும் சோ ஆஹ் இது வந்து கண்டிப்பா வந்து சரியான கூற்று இது சரியான கூற்று கேட்கறது என்ன சரியற்ற கூற்று அதுதான் பார்க்கணும் இப்ப அடுத்த செக் பண்ணலாம் குறை எண்களின் அடுக்கு ஒரு இரட்டை எண் எனில் அதன் மதிப்பு மிக எண் குறை எண்களின் எடுக்கு அடுக்கு ஒரு இரட்டை எண்ணில் அதன் மதிப்பு மிக எண் ஆமா டெஃபினட்டா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து என்ன எழுதுவோம் மைனஸ் ஒன் பெருக்கள் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இது பிளஸ் ஒன்னு ஸோ குறை எண்கள் அடுக்கு வந்து ஒரு இரட்டை எண்ணா இருந்தா கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு மிக எண்ணா தான் வரும் ஸோ இதுவும் சரி அடுத்து போய் பார்க்கலாமா நூறு என்ற எண்ணின் கணத்தில் உள்ள பூஜ்யங்களின் எண்ணிக்கை நூறோட கணத்தில் உள்ள பூஜ்யங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ வரும் கண்டிப்பா ஆறு ஆனா இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க எண்ணிக்கை ஐந்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இதுதான் வந்து தப்பு சோ கீழ்கண்டவற்றில் சரியான சரியற்ற கூற்று எது அப்படின்னு பார்க்கும் போது ஏ ஒன்னு மட்டும் தப்பு பி ரெண்டு மட்டும் இது தப்பு சி மூணு மட்டும் சோ இதுதான் சரியான விடை சரியா புரிஞ்சா இப்ப அடுத்து கேள்வி போலாம் கீழ்கண்டவற்றுள் சரியற்ற கூற்று எது ஏ டூ எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் கியூப் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் என்ற பல்லுறுப்பு கோவையின் காரணி எக்ஸ் மைனஸ் டூ அதாவது கொடுத்துருக்கு அதாவது கிவன் ஈக்குவேஷன் அதாவது இந்த பல்லுறுப்பு கோவையோட காரணி வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு சொல்கிறாங்க இது சரியா அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம் இது எப்படி பார்ப்போம் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோரு என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் டூ நத்திங் பட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ அப்போ வந்து ப்ளஸ் டூ தான் இங்கே ஸோ நமக்கு அதில் வந்து தெரியும் பல்லுறுப்பு கோவை எப்படி காரணிப்படுத்துறது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஜீரோனா ஒன்று ஸோ இங்கே டூ இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபோர் வரும் மைனஸ் எயிட்டு ஸோ என்ன வரும் மீதி மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் டெஃபினட்டாக வந்து இது ஜீரோ வராது மைனஸ் டூ தான் வரும் ஸோ டெஃபினட்டாக இது வந்து கிடையாது ஸோ வந்து காரணி அல்ல ஸோ இது சரியற்ற கூற்று சரியா இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் என்ற கோவையின் பூஜ்யங்கள் ரெண்டு மூணு ஆகும் என்ற கோவையின் பூஜ்யங்கள் ரெண்டு மூணு ஆகும் என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க இப்போ இதை எடுத்து இதில் பண்ணோம்னா ரெண்டு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் சிக்ஸ் அதாவது நாலு மைனஸ் பத்து ப்ளஸ் ஆறு எவ்வளோ வரும் ஆறு நாள் பத்து பத்து பத் ப்ளஸ் பத்து மைனஸ் பத்து கன்ஃபார்ம் இது வந்து ஜீரோ ஆயிரும் இதே வந்து மூணு எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க மூணு ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஒன்பது மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு மூணு மைனஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஆறு இது எவ்வளோ ஒன்பது ஆறு பதினஞ்சு ப்ளஸ் பதினஞ்சு மைனஸ் பதினஞ்சு டெஃபினட்டாக இதுவும் ஜீரோ ஆகிரும் ஸோ என்ற கோவின் பூஜ்யங்கள் ஆ ஜீரோ ஆகும் என்பது சரி ஸோ சரியான கூற்று எதுவும் கேட்குறாங்க சரியான கூற்று இதுதான் ஸோ மீதி ரெண்டும் செக் பண்ண அவசியம் இல்லை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு சரியா புரிஞ்சா இது நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது காரணப்படுத்தினா கூட டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு ஸோ ரெண்டும் மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ புரிஞ்சா ஓகேவா இப்போ அடுத்த சம் போலாமா சரி x மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மற்றும் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் எனில் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூப் மதிப்பு என்ன அதாவது எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூபோட மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க இதை எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அதாவது முற்றுடி வாய்ப்புகள் போனால் இதை வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவா இது வந்து கியூப் பண்ணுங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் கியூப் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கியூப் இதுக்குண்டான ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் கியூபு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் கியூப் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கியூப் எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சரியா இப்போ எக்ஸ் கியூபு மைனஸ் ஒய் கியூப்
இந்த எக்ஸ்ஒயோட வேல்யூ என்னது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ஒயோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டீன் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒயோட வேல்யூவும் நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை மல்டிபை பண்ணால் எவ்வளோ வரும் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூப் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் வந்து எயிட்டி ஸோ வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூப் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ஃபார்ட்டி எவ்வளோ ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் ஆன்சர் எங்கே இது அப்போ என்னது ஆப்ஷன் ஏ புரிஞ்சா ஈஸியாக இருக்கா சரியா இப்போ அர்சம் போலமா ஓகே இருபது மதிப்புகளின் சராசரி பதினஞ்சு புள்ளி எட்டு எனில் புதிய மதிப்பு சேர்க்கப்படும் போது சராசரி பூஜ்ஜியம் புள்ளி நாலு அதிகரிக்கிறது எனில் சேர்க்கப்பட்ட மதிப்பு என்ன அதாவது இருபது மதிப்புகளின் சராசரி வந்து பதினஞ்சு புள்ளி எட்டுன்னு ஆல்ரெடி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதோட இன்னொரு மதிப்பு வந்து சேர்க்கிறாங்க இன்னொரு மதிப்பு சேர்க்கும் போது சராசரி வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து சராசரியில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கும் போது சேர்க்கப்பட்ட புதிய மதிப்பு என்ன எவ்வளோ அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க இப்போ இருபது மதிப்புகளோட சராசரி பதினஞ்சு புள்ளி எட்டுன்னு ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துருக்காங்களா இதை மல்டி மல்டிபிள் பண்ணி பாருங்க இருபது பதினஞ்சுங்கும் போது ஃபிஃப்டின் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரடு அப்புறம் வந்து எயிட் டூ டூ வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி வரும் ஸோ பார்க்கும்போது த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் ஸோ இது வந்து எவ்வளோ முந்நூற்றி பதினாறு சரியா இப்போது புதுசாக ஒன்று சேர்த்துருக்காங்க புதுசாக ஒன்று சேர்க்கும் போது என்ன ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு இருக்காங்க இதில் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் டூ ஒன்று சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டூ ஸோ புதுசாக ஒன்று சேர்க்கும் போது இங்கேயும் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இருபத்தி ஒன்றோட சராசரி வந்து பதினாறு புள்ளி ரெண்டு அப்படிங்கும்போது இதோட மதிப்பு எவ்வளோ இருபது பதினாறு முந்நூ முப்பது முந்நூற்றி இருபது அது ஒரு பதினாலு முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு இது ஒரு ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டு ஓ புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ ஒன்று நாலு மூணு முந்நூற்றி நாற்பது அதாவது முந்நூற்றி நாற்பது புள்ளி ரெண்டு ஸோ நமக்கு பழைய சராசரி என்னது முந்நூற்றி பதினாறு புதுசு என்னது முந்நூற்றி நாற்பது புள்ளி ரெண்டு முந்நூற்றி நாற்பது புள்ளி ரெண்டில் வந்து முந்நூற்றி பதினாறு மைனஸ் பண்ணால் விட கிடச்சிச்சு ஸோ ரெண்டு இதில் வந்து பத்தில் ஆறு பச்சுனா நாலு மூணு இருக்கும் ரெண்டு ஸோ இருபத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு தான் வந்து புதுசாக சேர்க்கப்பட்ட எண் ஸோ அப்புறம் இதில் ஆன்சர் எது இருபத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு சி சரியா புரிஞ்சா இப்போ அடுத்த சம் போகலாம் 